Good morning students, we are going to study hydrogen in the chapter. Now, focus area related to hydrogen in the chapter. We are going to study the topics of this topic. Now, commercial production of dihydrogen, hydrates, hard water and soft water, storage of hydrogen peroxide. These are four topics of focus area related to hydrogen in the chapter. Now, these are questions related to the questions. What are you going to study in this question? நம்மும் இந்த படிக்கேன் போன்ன டோபிக்க commercial production of dihydrogen ஆனா இப்போ dihydrogen ஏதில் மித்தத்தில் நமுக்கு பிரப்பேரையம் பட்டின்னது நமுக்கு நோக்காம் இப்போ first method என்ன electrolysis of water electrolysis of water ஆனா first method அதைது water கண்டேனி small amount of acid is electrolyzed using platinum electrode platinum electrode use ஏது உண்டே platinum electrode use ஏது உண்டே acidified water நே electrolysis நடத்தேட நமுக்கு எந்து நிரமிக்கேன் சாதிக்கும் dihydrogen நிரமிக்கியா நாய்டு சாதிக்கிப் பாப் Platinum electrodes use ஏது உண்டு Acidified water நே Acidified water நே Electrolysis நடத்தி நம்க்கு எந்து நிரமிக்கியாம் Dihydrogen நிரமிக்கியாம் Vocês அப்போம் ஆ வாட்டர் நே அசிடிப்பாய்டு வாட்டர் நே எந்து இன்னு electrolysis நடத்தேடு dihydrogen நிரமிக்கியாம் நம் கைந்த ஏயா ரியாக்சின்டே equation எந்தாம் நோக்காம் 2H2O gives 2H2 plus O2 அப்போம் இடை water water நே நம்மல electrolysis நடத்துமும் water நே electrolysis நடத்துமும் நம் கேந்தக்கு கிட்டுமும் product ஆயிட்ட hydrogen கிட்டுமும் oxygen cathode and oxygen at the anode இவுடை cathode இல் liberate இன்னது ஏதான hydrogen ஆனே anode இல் liberate இன்னது oxygen ஆனே அடுத்து ஒரு method என்ன பார்ந்து brine solution ஏ electrolysis நடத்தி sodium hydroxide chlorine என்னிமன் நிற்பிக்கித்த சமைத்த by product ஐட்ட dihydrogen கிட்டுந்தன்டே அப்பா dihydrogen prepare என்ன first method நம்மலும் பார்ந்து electrolysis of water அப்பா second method நம்க்க அடுத்து ஐட்ட dihydrogen எங்கனே prepare ஐயாம் இன்னோக்காவுது brine solution brine solution வேச்சால் NaCl solution sodium chloride solution sodium chloride நின்னும் அரியால் நுங்கக்கு உப்பிலாயினிட்டோம் electrolysis நடத்தி sodium hydroxide chlorine என்னிவா நிரமிக்கின்ன ஆவறு சமியத்தாலி நிரமிக்கின்ன ஆவறு கெட்டதில் by product ஐட்ட dihydrogen கிட்டுந்தன்ட ஆர் ஏயாக்சின் எங்கினியானும் நோக்காம் நம்லுடை brine solution யான எந்து நடத்து electrolysis நடத்துனில் brine solution யான electrolysis நிம் இதையமாக்குன்ன இப்போ brine solution என்து பர்ணல் எந்தானந்து பர்ணு NACL sodium chloride solution யான நம்ல எந்தனு பர்ணல் brine solution என்து பரையின்னது அப்பு இப்படை எடுக்குன்ன Indonesia அப்பே இவுடை anodeல் நடக்குன்ன anodeல் நடக்குன்ன reaction அல்லி anodeல் நடக்குன்ன process நில்லது இவுடை chlorine இவுடை 2 chlorine நாட்டு உண்டு ஆ 2 chlorine இந்த இன்னு 2 electron நே donate இது உண்டு chlorine gas ஐட்டு மாருந்து அப்பு இவுடை chlorine எந்த இன்னு 2 electron நே donate இது உண்டு 2 electron நே விட்டு உடுத்து உண்டு எந்த ஐயுட்டு மாருந்து chlorine gas ஐட்டு மாருந்து அப்பு இவுடை cathodeல் நடக்குன் reaction எந்த ஐருக்கிம் cathodeல் இவுடை நடக்குன் reaction இவுடில் water என்டலோ அப்பு இவுடை 2H2O ஆ water இற்று அண்டு electron நே accept எது உண்டு எந்த கேட்டு மாருந்து H2 plus 2 OH negative ஐட்டு மாருந்து Indonesia
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ടൻ പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ റിയാക്ടൻ്റ് ഗീവ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ടൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും പ്ലസ് വാട്ടറും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടൻ്റ് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ടു എൻ എ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ടു സി എൽ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് റിയാക്ടൻ സൈഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോറിൻ കിട്ടി ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ടു എൻ എ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ടു എൻ എ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനെ ഇലക്ട്രോലൈസിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ക്ലോറിൻ എന്നിവ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സോഡിയം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമുക്കിവിടെ ടു എൻ എ പോസിറ്റീവും ടു ഒ എച്ച് നെഗറ്റീവും ചേർന്ന് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ ഏത് ഒരു ആൽക്കൈൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ആ ഹൈഡ്രോ കാർബണെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു സ്റ്റീമുമായിട്ട് എൻ എച്ച് ടു ഒ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എൻ സി ഒ അത് കൈൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റീമുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം എൻ എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മീതൈൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൽക്കൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മീതൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ മീതൈൻ നമ്മൾ എടുത്തു മീതൈനെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര എച്ച് ടു അവിടെ എടുക്കുന്നു അതാണ് ആ എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ എച്ച് ടു ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വൺ എച്ച് ടു ഒ ആ വൺ എച്ച് ടു ഒനെ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു എത്ര ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ എച്ച് ടു ഒ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എന്നിന് ഏതാണ് നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എൻ സി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന് ഏത് നമ്പർ കൊടുക്കും വൺ ഉള്ളത് കൊടുക്കും അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു സി ഒ വൺ സി ഒ അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ടു ടു എൻ എന്നുള്ളത്ത് എന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ത്രീ എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ എന്നിന
സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ഓർ സിൻ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ മെത്തനോളിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷന് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിക്സ്ചർ അറിയപ്പെടുന്നു ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻ ഗ്യാസ് എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിക്സ്ചർ എന്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെത്തനോളിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ എല്ലാം സിന്തസിസിനെ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ഓർ സൺ ഗ്യാസ് എന്ന പേരിൽ സിൻ ഗ്യാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിൻ ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ അടുത്തതായിട്ട് കോക്കും സ്റ്റീമും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സിൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം കോൾ ഈസ് കോൾഡ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ കോളിൽ നിന്ന് സിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് എന്താണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സിൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം കോൾ ഈസ് കോൾഡ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ കോളിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സിൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അയൺ ക്രോമേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ക്രോമേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സിൻ ഗ്യാസിലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ എന്തുമായിട്ട് സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ക്രോമേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സിൻ ഗ്യാസിലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ എന്തുമായിട്ട് സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഹൗ ഈസ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷനിലൂടെ എങ്ങനെ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷനിലൂടെ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിനും ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് The production of dihydrogen can be increased by reacting carbon monoxide of syngas mixtures with steam in the presence of iron chromate as catalyst. This is called water gas shift reaction. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോഡിയം ആൾസിനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് സോഡിയം ആൾസിനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് പഠിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശ രൂപം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രിപ്പറേഷൻ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം മെത്തേഡ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോലൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ അതായത് ആസിഡിഫൈഡ് വാട്ടറിനെ ഇലക്ട്രോലൈസി
reaction. That is catalyst aya, iron chromate in the presence of syngas, carbon monoxide in a steam mite react to APC. What is the dihydrogen? Uh, dihydrogen de, production increase APC. That is the speed of the water. This is the water gas shift reaction. In this chapter, we will discuss the topics in this chapter. If you are useful in this class, please share the video and like the video. Also, please subscribe to the channel and support the topic. Thank you.